ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആൻറ്റോണിംസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ജി കെയിൽ നിങ്ങളുടെ ജി കെയിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ കാർട്ടൂൺ ടൈം ആണ് എന്താണ് കാർട്ടൂൺ ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു തരാം സെവൻറ്റീൻത്ത് പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ കാർട്ടൂൺ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ടു ഡൈമെൻഷണൽ ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റഡ് വിഷുവൽ ആർട്ട് ദ term cartoon comes from the italian cartoon and dutch word cartoon meaning strong heavy paper or paste board adayid cartoon enu parayunnathu two dimensional illustrated visual art aanu the two dimensional enu parayal nammal varikkina chitrangal undallo aa chitrangalukku jeevan nalgiya pole aa chitrangal upayogichu konde visual art cheyyunnadana actually cartoon the term cartoon cartoon enu parayna term undayidu comes from the italian cartoon cartoon enu parayna italian word il ninnum pinne dutch il word aaya cartoon il ninnum aanu ഇതുണ്ടായത് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോങ് എന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ വേർഡായ കാർട്ടോണിന്റെ അർത്ഥം ആൻഡ് ഹെവി പേപ്പർ ഓൾ പേസ് ബോർഡ് എന്നാണ് കാർട്ടോണിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കാർട്ടൂൺ എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായത് കാർട്ടൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മാത്രകളുള്ള അളവുകളുള്ള ഒന്നിനെ ചലിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് വിഷ്വൽ ആർട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് കാർട്ടൂണുകൾ ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കാർട്ടൂൺ ആണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ കാർട്ടൂണുകൾ ഒരുപാട് കാർട്ടൂണുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് ടോം ആൻഡ് ചൊറി പിന്നെ ആ അതെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബിൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഒരുപാടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാറുള്ളതാണ് ഇവൻ ഞാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഡോറാപ്പുച്ചി മിസ്റ്റർ ബിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാർട്ടൂൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് എവർ ഗ്രീൻ ആയ കുറച്ച് കാർട്ടൂൺസ് എടുത്ത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ മാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടില്ലേ സൂപ്പർ മാനെ കുറിച്ച് സൂപ്പർ മാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷോൾ കാഷോ ചുവന്ന ഷോളൊക്കെ ഇട്ട് എസ് എന്ന സിമ്പിളൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന പവർഫുൾ ആയ ഒരു മാൻ ഉള്ള സ്റ്റോറിയാണ് സൂപ്പർ മാൻ്റെ അത് അല്ലേ ഫിലിം വരെയുണ്ട് സൂപ്പർ മാൻ്റെ ഓക്കെ സൂപ്പർ മാൻസ് ക്രിയേറ്റർ ജോയി സിഗൽ ആൻഡ് ജോയിസ്റ്റർ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് ഐഡിയ ഓഫ് എ സ്ട്രേഞ്ച് വിസിറ്റർ ഫ്രം അനദർ പ്ലാനറ്റ് വിത്ത് പവേഴ്സ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് ഫാർ ബിയോണ്ട് ദോസ് ഫോഫ് മോച്ചൽ മാൻ അതായത് അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അസാധാരണമായ കഴിവുകളും ശക്തിയുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഐഡിയയുമായി വന്നത് സൂപ്പർ മാൻസിന്റെ ക്രിയേറ്ററായ ജെറി സിഗലും ജായ് ശസ്ത്രുമാണ് ഓക്കെ ജോയ് ശസ്ത്ര ആൻഡ് ജെറി സിഗലാണ് ഈ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയ ഒരു മാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയുമായി ഈ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് ഈ കാർട്ടൂണിലോട്ട് എത്തിച്ചത് സൂപ്പർ മാൻ ആരായിരുന്നു ആരാണ് അവര് ഈ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് സിഗലും ശസ്ത്രം ജോയ് ശസ്ത്ര ആൻഡ് ജെറി സിഗൽ ഓക്കെ അതെന്ത് ചെയ്തു സൂപ്പർ മാൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇമാജിൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അതായത് എർത്ത് പോലെ മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റ് ആ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന പവർഫുൾ ആയ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള എബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ദൂരം നിന്നും വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അടുത്തത് മിക്കി മൗസ് ഇറ്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ വാൾട്ട് ഡിസ്നി ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് മിക്കി മൗസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് വാൾട്ട് ഡിസ്നി ആണ് ആൻഡ് യു ബി അവക്കേഴ്സ് ആൻഡ് വാച്ച്ഡ് ബൈ വാൾട്ട് ഡിസ്നി ഓൾ ദിസ്റ്റി മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ക്രിയേറ്റർ യു ബി അവേക്കേഴ്സ് കൂടെ അവേക്സ് കൂടെ ആരാണ് അവേക്സ് കൂടെ ഇതിന്റെ ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ മിക്കി മോസിന്റെ ഉടമയാണ് ഓക്കെ ആ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ക്രിയേറ്ററിന്റെ ഉട ക്രിയേറ്റർ ആണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞ അവേക്കേഴ്സും ആൻഡ് ഡിസ്നിയും ഇതിന്റെ ശബ്ദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും വോൾ ഡിസ്നി തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ ഡിസ്നി ഒറിജിനലി നെയിം ദ ക്യാരക്ടർ മോത്തൈമാർ മൗസ് മോത്തൈമാർ മൗസ് എന്നായിരുന്നു ആക്ച്വലി ആർക്കുള്ള പേര് മിക്കി മൗസിന് കൊടുത്തിരുന്ന പേര് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമായില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമായില്ല മോത്തൈമർ എന്ന പേര് ഇഷ്ടമായില്ല മോത്തൈമാർ മൗസ് എന്ന പേര് ഇഷ്ടമായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് മിക്കി മൗസ് എന്നാവുകയും ചെയ്തത് വൈഫ് ദിഡൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് നൈ മാൻ സജസ്റ്റ് മിക്കി മൗസ് വൈഫ് എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു മിക്കി മൗസ് എന്ന പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നോക്കേണ്ടത് സ്കുബീര
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഓടി ഓടി നടന്ന ഒരു നല്ല കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയാണ് സ്കുബിഡു എ കോമിക്കലി നോവേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ് ധൈൻ സ്കുബി വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യുവോ താക്കോമോത്തോ താക്കോമോത്തോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ സ്കൂബി എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നതും ഓക്കെ ഈ കാർട്ടൂണിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ബക്സ് ബണി ബക്സ് ബണി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ബക്സ് ബണി തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് എഞ്ചുറിങ് അമേരിക്കൻ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നശിക്കാതെ നിലനിന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാലം ഓടിയ നല്ല ഒരു അമേരിക്കൻ കാർട്ടൂൺ ആണ് ബക്സ് പണി ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ അനിമേറ്റർ ബെൻ ബക്സ് ബെൻ ബക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ കാർട്ടൂൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അനിമേറ്റർ ബെൻ ബക്സ് ആദ് വേ ആൻഡ് വോയ്സ് തൗസൻഡ് ബൈ ദ മാൻ ഓഫ് എ തൗസൻഡ് വോയ്സ് മാൻ ഓഫ് ദ തൗസൻഡ് വോയ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെൽ ബ്ലാങ്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ബക്സ് ബണ്ണിക്ക് ശബ്ദം നൽകിയത് അടുത്തത് ബാറ്റ്മാൻ അല്ലെ വവ്വാലിന്റെ സിമ്പലൊക്കെ ഉള്ള വവ്വാലിന്റെ സിമ്പലുള്ള കറുത്ത രൂപത്തിലുള്ള ബാറ്റ്മാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതും സിനിമയായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാർട്ടൂൺ ആയിട്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബാറ്റ്മാൻ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു കാർട്ടൂൺ ആണ് ആൻഡ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു തലച്ചോറിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബോബ് കെയിൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ദ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ് ഓഫ് എ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ബോബ് കെയിൻ ആരാണ് ബോബ് കെയിൻ ആണ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്നോ വൈറ്റ് അല്ലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്നോ വൈറ്റും ഏഴ് കുള്ളന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാർട്ടൂൺ അല്ലെ നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം സ്നോ വൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സെവൻ ദ്വാസ് സ്നോ വൈറ്റും സെവൻ ദ്വാസും എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ആര് സ്നോ വൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം സ്നോ വൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സെവൻ ദ്വാസ് ഒറിജിനലി സ്നേഹിച്ച വൺ ഓഫ് ദ ഫോക്ക് തേൽസ് കളക്ടഡ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രിം എൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഇതൊരു നാടോടി കഥകൾ പോലെയുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് സുപ്പർമാൻ പഠിച്ചു മിക്കി മോസ് പഠിച്ചു സ്കുബീരു പഠിച്ചു ബക്സ് ബാനി പഠിച്ചു ബാറ്റ്മാൻ പഠിച്ചു സ്നോ വൈറ്റ് പഠിച്ചു ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്